সত্যিই রাজকুমারীকে পেতে চান তাহলে আপনাকে ওকে বলতে হবে যে আপনি কতটা উদার এবং বাহাদুর কিন্তু আমি এটা কি করে করব আমি বলছি এটা কি ধরনের ইয়ার কি ভালোবাসা বিষাক্ত জিন ধ্বংসাত্মক এই মুখ ঢাকা কালো ছোট তুই আজকে বাঁচবি না প্রদীপের জিন থামো তুমি হাওয়া থেমে যায় ঝড় থেমে যায় কিন্তু জিনরা কখনো থামে না এরপরের বার তুই আর বাঁচবি না সভ্যতার শাস্তি তো তোমাকে হুকুম জফর সরকারে প্রশ্নই নেই অস্বীকারের প্রদীপের জিন যা ওই হংটির জিনকে ওর যোগ্যতা বোঝাও যথা আমার আকা শুধু এইটুকু বলে দিন যে ওর যোগ্যতাটা বোঝাবো কি করে চাই তুমি আংটির জিনকে এই অসভ্যতার শাস্তি দিয়ে এসো বুঝে গেছি কি ধরনের গোলাম পেয়েছি আমি একটা মাথা মোটা আর আরেকটা অসভ্য আর ওই স্বাস্থ্যবান মহিলা আর তার স্বামী দুজনেও তো আলাদিনের মায়ের কোনো খবর দিয়ে গেল না ঝিনুর প্রদীপ যে করেই হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজতে হবে আজকে তো আমি এই সুগন্ধটা আমি চিনি তোমার শরীরের গন্ধ আমাকে পাগল বানিয়ে দেয় আর তারপর না তো আমি কিছু ভাবতে পারি আর না কিছু বুঝতে পারি আমার জীবন আমার মায়ের হাতে তৈরি সিঙারা চক গেল যে আমার মায়ের হাতের একটা চোর খাওয়ারও যোগ্য নয় সে আমার মায়ের হাতে সিঙারা খাচ্ছে বাবু কি সুন্দর সিঙারা ভালো এই কুলুটা না কখনো আমার পিছু করে আবার কখনো চটরপটর কথা বলে যদি আমাকে জিনুর কাছে পৌঁছাতে হয় তাহলে এদের আগে এখান থেকে সরাতে হবে আরে বা মা সিঙারা এই দেখো ভাই আমার ভাই আলা দিনও এসে গেছে হ্যাঁ রে উল্লু আমি বলতে চাইছিলাম গুল্লু আলাদিন তুইও খেয়ে আমি গরম গরম তৈরি করেছি না মা আমি খুবই ক্লান্ত সেই জন্য আমি এখন ঘুমব ওই গলিতে গর্ত ঘুরতে ঘুরতে আমার কোমর ধরে গেছে আমি তোমাদের জন্য শরবত আনছি শরবত গুল্লু একে কথার জালে ফাঁসিয়ে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে বললে উনি আমাদের উপহার দেবেন আচ্ছা মা আমি যাচ্ছি ভাই আমার ভাই ভাই আমার ভাই 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 আমি থাকতে তুই গর্ত করবি কেন আমি করব ভাই আমারও না ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন যে বাবার কবর আমি নিজে খুঁড়ব 
कुशल आलादीन सब रहस्य लुकिए रेखे खाबो जिन देखे न तेम स्वाद सिद्धान सूर्य घड़ी चिनुर प्रदीप एत जरूरी क्षेत्र कथाई बाप बेटार मजखने फेसे गलम कथा गल छाय देखे बुझते पे जाए कथाय 
সূর্য ঘড়িত সূর্যের আলো ছায়া অনুযায়ী সময় বলে সূর্য ঘড়ি ছায়া সূর্যের আলো ওই সূর্য ঘড়িতে প্রাসাদের চিহ্ন ছিল আর সূর্যের রশ্মি অনুযায়ী ছায়ার সময় বলে আর এই সূর্য ঘড়ি বারোটা সময় দেখাচ্ছিল আমি সূর্য ঘড়ির রহস্য বুঝতে পেরে গেছি ধন্যবাদ ওস্তাদ আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে সোনার আসর ফির দিব্বি তোমার বাবার বিয়ে হচ্ছে নাকি নাচছো যে না ওই বাক্স বেগম তোমার দূর থেকে পেতনি আর কাজ থেকে ডাইনি মনে হয় দুর্বল তার উপর বাজে কথা দাঁড়াও 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 ছোট তোমার আমাদের দুনিয়ার নিয়ম মনে নেই একটা জিন অন্য জিনের ওপর হামলা করতে পারে না কেবল ওকে সাজা দিতে পারে ঠিক আছে আমি তাহলে তোমায় শাস্তি দেব তোমায় মুরগি বানিয়ে দিই মুরগি মুরগি আমার খুব ভালো লাগে তাড়াতাড়ি বানিয়ে দাও এর মুরগি পছন্দ না একে তো একটা অন্য কোন শাস্তি দিতে হবে এই আমটির জিন কোন এরকম একটা জিনিসের নাম বলো যেটাকে তুমি ঘৃণা করো লঙ্কার হালুয়া লঙ্কার হালুয়া লঙ্কার হালুয়া এটা কি করে হতে পারে লঙ্কার হালুয়া এই সাজা তোমাকে আমার সাথে ভাগ করে নিতে আমি দেব না আমারও কোনো শখ নেই তোমার শাস্তিতে ভাগ বসানোর আমি আমার আকার আদেশ পালন করেছি উনি আমার উপর নিশ্চয়ই খুশি হবেন তুমি তোমার আকাকে আরো খুশি করতে চাও তাহলে এমন কিছু করো যে রাজকুমারী ইয়াসমিনের এটা বিশ্বাস হয় যে আমাদের আকা দুনিয়ার সব থেকে বাহাদুর এবং শ্রেষ্ঠ আকা তবেই তো আকার নিকটে আসবে কথাটা তো তুমি ঠিকই বলছো এবার এটা ভাবতে হবে যে তুমি যেটা বললে ওটা আমি করব কি করে আমি বলছি এটা করতে কি করে হয় দূর থেকে কথা বলো দূর থেকেই রাজকুমার ইয়াসমিনের বিপদ এবং বিপদ নিয়ে খেলা করা লোক দুজনকেই খুব পছন্দ আমি বুঝে গেছি বুঝে গেল বুঝে গেল রাজগ্রন্থাকারে গিয়ে একবার দেখি যদি সেখানে সূর্য ঘড়ির ব্যাপারে কোনো সূত্র পেয়ে যাই কালো চোর ওর সামনে তো আমি এই পোশাকে যেতে পারবো না আলাদিন আরে এই তো দারুণ ব্যাপার নকল চোর আমাকে ডাকলো তুমি এখানে কি করছো বাইরে এসো তোমার সাথে জরুরি কথা আছে বাইরে আসতে পারবে না 
আর আমি বাইরে আসতে পারবো না কারণ প্রাসাদের লোকেরা আমাদের ব্যাপারে কথা বলছে কি কথা আমাদের মধ্যে যা চলছে সবাই সেগুলো জানতে পেরে গেছে আমরা মনের মধ্যে যে রহস্য লুকিয়েছিলাম সেটা সবাই জানতে পেরে গেল এইরকমই কিছু ভেবে নাও কিন্তু সূর্য ঘুরির কথা সবাইকে বলল কে সূর্য আলাদিন আমি সূর্য ঘড়ির ব্যাপারে কিছু বলছি না তাহলে কিসের কথা বলছো সেই ব্যাপারে যেটা নিয়ে তোমার সাথে কথা বলে আমার কোনো লাভ নেই তুমি কি বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ওই সব কিছু ছাড়ো তুমি আমায় বলো যে তোমার কি জরুরি কথা বলার ছিল হ্যাঁ নকল চোর সূর্য ঘড়ি আমাদের এই প্রাসাদের কোনো ঘরে নিয়ে যাবে সূর্য ঘড়িতে বারোটা বাজার চিহ্ন আছে যেই বারোটা বাজবে আমাদের ধূপ ঘড়িটাকে প্রাসাদের নমুনা সামনে রাখতে হবে আর যেই ঘরেতে সূর্য ঘড়ির ছায়া পড়বে আমাদের ওই ঘরেতেই যেতে হবে আর ওখানে জেনুর প্রদীপের কাছে পৌঁছানোর সূত্র পাওয়া যাবে হতে পারে যে প্রদীপও পেয়ে যাই আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর ওই ঘরেই পাওয়া যাবে কিন্তু নকল চোর আমাদের যা করবো তাড়াতাড়ি করতে হবে কিন্তু আমরা এই প্রাসাদের নমুনা আনবো কোথা থেকে আমার কাছেই আছে আমি বলতে চাইছিলাম যে ওই ওই যে রাজকুমারী আছে না আমি ওনার থেকে নিয়ে আসবো কিন্তু নকল চোর আমাদের রাজকুমারী প্রাসাদের নমুনা কেন দেবে সেটা সেটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও আমি এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসছি শোনো 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 নকল চোর আমিও তোমার সাথে চাই আমি 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 ঘরের বাইরেই থাকবো কেউ আসলে আমি তোমায় বলে দেবো তাড়াতাড়ি করো নকল চোর না না কালো চোর না আমি আমি যাচ্ছি আমি নিয়ে আসছি আর তোমার সাথে পরে দেখা করছি আমাদের এখন কেউ একসাথে দেখে না ফেলে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগে অল্প সময় পেলে তখন ইচ্ছা করে যে ওই সময়ের মধ্যেই অনেক কথা বলেনি আপনি কি সুন্দর কথা বলেন আসলে আমি এটাই বলছিলাম যে এই পোশাকে আপনি মহারানী লাগছেন কি হলো আমার কথা আপনার খারাপ লাগলো না না এরকম কোনো ব্যাপার নয় বাজির এলা তাহলে চলুন আমি আপনার জন্য এরকম কিছু একটা করি যাতে আপনি আনন্দ পান আচ্ছা আপনি যাচ্ছেন এখান থেকে আগে না আমি আপনার জন্য উপহার এনেছিলাম দেখান
পোশাক আর গয়না মানুষ তো আপনাকে অনেক দিয়েছে নিশ্চয়ই কারণ তারা আপনাকে সেইভাবে জানে না যেভাবে আমি জানি এটা আপনার জন্য আমার জন্য আগে হ্যাঁ একজন যোদ্ধা আর একজন যোদ্ধাকে তরোয়াল দেবে না তো আর কি দেবে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন ওয়াজির আলা কিন্তু এখানে তো শুধু আমি একজন যোদ্ধাই দেখছি সঠিক একদম ঠিক বলেছেন রাজকুমারী আসলে আমি মানুষটাই এরকম সবার রক্ষক সবার ত্রাতা আর সব থেকে বেশি নির্ভেক একদম কখনো সময় পেলে আমার সাথে বসবেন আমার সব গল্প বলবো আপনাকে For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.